ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് വൈദ്യുതി ഇന്ന് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എല്ലാം വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം വൈദ്യുതി കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതിക്ക് ഒരു നിർവചനം തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആറ്റം എന്താണെന്നാണ് അറ്റത്തെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വസ്തു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് അറ്റം അറ്റം ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സെന്ററിലി മസീവ് പാർട്ട് ആറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര ഭാഗമുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ഷെല്ലുകളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കണികയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിന് പുറത്താണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സ്ഥാനം അപ്പൊ ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണികകൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പ്രോട്ടോൺ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ മൂന്നാമത്തത് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് ന്യൂട്രോണുകൾക്ക് ചാർജ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണികകളാണ് ഇവിടെ വൈദ്യുതിയുമായി കറണ്ടുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണിക എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇവരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പുറത്ത് ഷെല്ലുകളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഷെല്ലുകളിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ ഒരു ആകർഷണ ബലമുണ്ട് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ ആകർഷണ ബലമുണ്ട് എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും തോറും ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കുറഞ്ഞു വരും അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ അടുത്താണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണും ഈ ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കൂടുതലും ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഈ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കുറവുമായിരിക്കും അപ്പോ അവസാനത്തെ ഷെല്ല് അതിനെ നമ്മൾ വാലൻഷെൽ എന്ന് പറയും ഒരു ആക്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഷെല്ലാണ് വാലൻഷൽ ഈ വാലൻഷെല്ലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ അവർ ഫ്രീ ആണ് കാരണം ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടുള്ള ആകർഷണ ബലം കുറവായതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ ആകർഷണം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്നും ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ ഫ്രീ ആണ് അവരെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ നീളമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണത്തിൽ കോടാനുകോടി അറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആറ്റംസ് അപ്പൊ ഒരു നീളമുള്ള കമ്പി ഒരു അരമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരടി നീളമുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണത്തിൽ കോടാനുകോടി അറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഓരോ ആറ്റത്തിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണസ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ നിന്നും ചാടും ചാടി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫ്ലോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ചാർജുകളുടെ ഫ്ലോ ചാർജുകളുടെ ഒഴുക്കിനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി അതായത് പ്രവേഗം ത്വരണം
ഫിസിക്സിലെ ഓരോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും അവർക്ക് അവരേതുള്ള സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രതീകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം പ്രതീകം സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഐ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും അതിന് പ്രത്യേകം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് യൂണിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് വരെ പറയും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഐ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ ആംബിയർ എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഉണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഐ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംബിയറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം അത് എ ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര കറണ്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ വേണം ഐ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷന്റെ പേരാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈറ്റ് ഇതിൽ ഐ കറണ്ട് ആണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ആണ് അതും എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ചാർജുകളുടെ എമൗണ്ട് തുക ആകെ തുക ഒരു ചാർജ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെറിയ അക്ഷരം ക്യൂ മതി ക്യൂ സ്മോൾ ഇറ്റ് ക്യൂ റെപ്രസെന്റ് സിംഗിൾ ചാർജ് യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഒറ്റ ചാർജ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ക്യൂ മതി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചാർജുകൾ ആണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ ഉപയോഗിക്കണം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ല ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ കാണാനുള്ള സമവാക്യ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് ഇതാണ് കറണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അളക്കുക കറണ്ട് നമ്മൾ സർക്യൂടെ കറണ്ട് എങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് എത്ര കറണ്ട് ഒഴുകി പോയി എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഉപകരണമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് അമീറ്റർ 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 ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ മൊത്തം അളവ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ കാണാനുള്ള ഡിവൈസിന്റെ പേരാണ് അമീറ്റർ അമീറ്ററിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പൽ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അമീറ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അമീറ്ററിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അമീറ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അമീറ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുതി അളക്കാൻ അതായത് കറണ്ട് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് അമീറ്റർ അമീറ്ററിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അമീറ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രേണി രീതി സീരീസ് കണക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് സമാന്തര രീതി പാരലൽ കണക്ഷൻ അത് ഈ നമ്മുടെ അമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിവൈസ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ഞാൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ബാറ്ററി ഒരു ബൾബ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വയർ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് പ്രതീകങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ ഇതൊരു ബാറ്ററിയാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്വിച്ച്
ഇതിന്റെ മറ്റേ എന്തില് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ സ്വിച്ച് ബാറ്ററി ബൾബ് ഇത് മൂന്നും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മീറ്റർ ഇതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആ മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കി അവിടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇതിനിടയിൽ കൊടുക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം സീരീസ് ആവണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ അതായത് ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തതാണ് പാരൽ ഇതിന് ഈ ഒരു ബൾബിന് പാരലായിട്ട് ഇത് രണ്ടും പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് പറയും ഒന്നിന് പാരലായിട്ട് മറ്റും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിനെ പാരൽ കണക്ഷൻ സമാന്തര രീതി എന്ന് പറയും പക്ഷെ അമീറ്റ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താലും പാരലാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെപ്പോഴും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യൂ അപ്പൊ അമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമീറ്റർ ഓൾവേസ് കണക്ടഡ് ഇൻ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ അമീറ്റർ എപ്പോഴും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം എന്നാണ് അതിൽ പറയാം റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ അമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിവൈസിന് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അൻ ഐഡിയൽ അമീറ്റർ ഒരു നല്ല അമീറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും പൂജ്യമായിരിക്കും The resistance of an ideal ammeter is zero. A problem, Pooja Mariam. The resistance is theory of our body. I'm going to repeat ammeter. I'm going to repeat it. Ammeter is a device used for measuring amount of electric current. A circuit, current, all of the current, all of the current. Ammeter. Ammeter is the pradigam. That's how it is. Ammeter is the pradigam. Ammeter is the circuit. The series site is connected to it. അമീറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും ഒരു നല്ല അമീറ്ററിന്റെ പ്രതിരോധം പൂജ്യമായിരിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്